Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was do przygotowania mojego ulubionego kompotu, a mianowicie kompotu z czarnej porzeczki. Przygotowuję go zawsze, gdy mam nadmiar czarnej porzeczki, bo uwielbiam ten owoc. Składniki, które będą nam potrzebne do przygotowania tego kompotu, to oczywiście czarna porzeczka, woda i jeśli ktoś używa cukier. Jak już wspomniałam na początku, uwielbiam czarną porzeczkę, a ona posiada również wiele właściwości zdrowotnych. Ma dużo witaminy C i innych witamin. Zapraszam Was do zrobienia tego przepisu. Kompot jest naprawdę bardzo dobry. Pyszne, również, pyszne są również drzemy z czarnej porzeczki, które możemy potem jesienią i zimą wykorzystywać do różnych ciast deserów. Ale taki kompot również przypomni nam jesienią i zimą o letnim czasie. A więc zaczynajmy. Na 1,5 kg porzeczek będziemy potrzebować około 2 litrów wody. I jeśli ktoś cukruje i chce mieć słodki kompot, to 12 łyżek cukru. A więc zabierajmy się do pracy. Te owoce są z, y, zebrane dzisiaj z naszego ogródka z krzaczków, więc na początek musimy porzeczkę obrać. Jeśli ktoś cukruje, bo ja będę robiła kompot bez cukru, bo u mnie nie wszyscy domownicy cukrują, więc robię bez cukru, ale jeśli ktoś będzie cukrować, to proponuję te 2 litry wody zagotować z tymi 12 łyżkami cukru. Dalej będziemy postępować tak jak ja będę robiła, tylko z cukrem. Ja mam takie piękne, zobaczcie jakie mam piękne te porzeczki, że aż trochę szkoda ich na kompot, ale potem nawet herbata z takim sokiem z czarnej porzeczki, no to jest po prostu pychotka. Uwielbiam czarną porzeczkę. Musimy również pamiętać, że owoce nie mogą być ani uszkodzone, ani popsute. Bo wtedy by nam się kompot po prostu popsuł. I szkoda naszej pracy. Jeśli ktoś będzie robił z większej ilości owoców, to wtedy podwaja czy potraja proporcje. Ja na poczet filmu zrobię tylko część moich porzeczek, bo ja mam o wiele więcej. Więc teraz te porzeczki, które już mam obrane, i nie ma tutaj ani zepsutych porzeczek, ani uszkodzonych. Teraz będę je myła pod bieżącą zimną wodą. Porzeczka już umyta. I teraz będzie nam potrzebny słoik. Zapraszam Was do obejrzenia filmiku, jak najlepiej i szybki sposób dobrze wysterylizować słoiki. Ja już mam wysterylizowany. Sprawdzamy, czy on nie jest nigdzie uszkodzony, bo to też jest ważne. Zakrętka musi być również wysterylizowana i dobra. Ja będę wkładała w słoiki litrowe, ale możecie tak samo zrobić w mniejszych słoikach. I teraz przekładam nasze porzeczki do słoika. Jeszcze nie ogonek został. Gdzieś się... O, 
I ja do tej wysokości wkładam owoce. Następnie, jeśli tak jak powiedziałam wcześniej, ktoś chce cukrować, to proponuję, aby wodę gotową razem z cukrem na słoik 3-4 łyżki cukru. Jeśli ktoś cukruje więcej, może dołożyć nawet do 6. Będzie miał po prostu bardziej słodszy kompot. Ja nie słodzę, tak jak powiedziałam, słoiczków. I teraz taki słoik ja zalewam letnią, przegotowaną wodą. A następnie mocno zakręcamy słoik. Nieraz przyda się pomoc mężczyzny. Następnie słoik z kompotem poddajemy pasteryzacji. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy to zrobić w piekarniku lub w garku z gotującą się wodą. Ja przyznam szczerze, że zawsze robię to w piekarniku, ale powiem Wam te dwa sposoby. Więc jeśli porzeczki zalewamy gorącym syropem z cukrem, to taki kompot wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 100, 110 stopni i taki słoik pasteryzujemy 20 minut. Zakrętka po naciśnięciu palcem powinna być wklęsła, tak jak pokazywałam przy y, zaprawie fasolki. A jeśli zrobimy tak jak ja zrobiłam, że jest to zalane tylko zimną czy letnią wodą, to taki słoik wkładamy do piekarnika i dopiero wtedy włączamy piekarnik na 110 stopni. Czas odliczamy od momentu, gdy piekarnik nagrzeje się do 110 stopni. A jeśli chcemy pasteryzować słoiki w garku z gotującą się wodą, to robimy podobnie tak jak ja robiłam z fasolką. Na dnie garka umieszczamy ściereczkę, słoiki wkładamy jeden przy drugim. Pamiętajmy również, żeby były tej samej wielkości słoiki. Tak samo w piekarniku. Wlewamy wodę do 3 piątej wysokości słoików. Stawiamy garnek na średnim ogniu. I gdy woda zaczyna nam już wrzeć, to wtedy zmieszamy moc palnika i gotujemy tak około 25 minut. Ja przyznam szczerze, że gdy trochę te słoiki ostygną, czy w piekarniku, czy po wyciągnięciu z garka, wkładam je do góry dnem i tak zostawiam je przez parę godzin. I tak przygotowany kompot Wkładamy do piwnicy, piwniczki, czy gdzie, czy macie swoje przetwory, czy z jakiejś spiżarni. Myślę, że każdemu się ten przepis podoba. Kompot z czarnej porzeczki jest naprawdę pyszny, zdrowy. U mnie w rodzinie nie ma osoby, która by nie lubiła tego kompotu, więc zapraszam Was do robienia takich przetworów, takich kompotów na zimę. Ja nieraz robię również porzeczki, które zasypuję tylko cukrem, ale to wtedy używam to do różnych deserów. Pasteryzuję tak samo, jak teraz Wam powiedziałam. Więc zapraszam do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania i do subskrypcji mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym moim filmiku.